Okay, so hi, good evening, everybody. How are you? How do you feel today? Good evening. Good evening. How are you, Yvette? Fine. You're fine? Okay, I'm glad that you're fine. So hi, Marco. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Mm. Cansado. Oh, how do you say cansado? Tired. I am tired. Okay. I am tired. Mm -hmm. Okay. So, good evening, Irma. How are you? Good, teacher. Good. You're good. Okay, Irma. I'm glad that you are here. So, hi. Good evening, Irvin. How are you? Good evening, teacher. I'm how are fine. you? You're fine. Thank okay. you. All right, so good evening, Erica. Good evening, Suleyma. Okay. Good evening. Good evening. So good evening, evening Suleyma. I think that Tanya is right there. So she's connecting right now. Okay, so we are going to start with today's class. Good evening, Tanya. We are going to start with today's class. And the first thing that we are going to cover is the quote of the day. So let's see. It help us reading the quote of this day. Irma? <laughs> yes, help us read it. Believe you, you can and you are uh, I, 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 half, halfway, halfway, the, there, halfway, there, there, yes, okay, so, believe you can, and you are halfway there, so, believe, cree, yes, cree, can, poder, mm -hmm. Poder, believe and can are verbs. So believe, creer, okay, can, poder. Okay, so cree que puedes y ya tienes la mitad del camino recorrido. Okay, so believe you can and you are halfway there. Okay, so the first thing that we should do, believe in yourself. Creer en usted mismo. That's the first step. Lo primero que tenemos que hacer en todo. Okay? So now, let's move and we are going to start with today's agenda. So we have the warm map, we have vocabulary, we have grammar, we have practice, we have speaking, and we have many activities today. Okay? So we're going to start, guys, and today we are going to start with miming as well. Okay? So miming. But today we are going to guess the verb or animal. So we have verbs and animals. So I need three volunteers that want to participate. Three volunteers that want to participate. Three volunteers. Mm -hmm. Three volunteers. Oh my God. Okay, so Yvette, okay. Thank you, Yvette. Aha, uh -huh. the other one, Erika. You will be the second one. Yes, Erika, you will be the second one. And let's see. Um, Suleyma, are you there? Excuse me? Are you there? Uh, I don't understand. Okay, Suleyma, can you please turn on your camera? I can say that the Andalic teacher. Ah, right. Okay. Okay. So let's. Yeah, see. Me. Okay. So Yvette, you go first, then Erika, and I need one more, one volunteer. Mm -hmm. 
So let me send. I'm going to send the uh, the words, Yvette, okay? The ones that you are going to describe. Let me see. Okay, so Yvette, here you go. Okay, Yvette, those are yours. Then let me see, Erica, those are yours. And Erica, 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 yes. Oh. Okay, and the last one that is going to participate is going to be, uh, let me see. Okay, so Irving. Okay, let me see Irving. All right. Let me send the, the words that you are going to describe. Let me see Irving. Okay, so we're going to start with Yvette, then we're going to move with Erica and then Erwin, okay? So ready, Yvette? Mm -hmm. um, mimica, tempo? Yes, miming, okay? okay? It could be miming or if you want, in this case, if you have the animal, you can make the sound, okay? Puede hacer el sonido, yes? Si tiene ah, okay. animales en la lista, yes, the sound is okay, all right? So here we go, one, two, three, go. Okay, look at 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 event. Uh -huh. mm -hmm. Basketball? No, no. It's a verb. It's a verb. Oh. Which one, Tanya? No, 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 no. Elephant? No, it's a bird. Tirar? Giraffe? No, it's a bird. It's a bird. It's a bird. Next. Next. Petro? No. 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 Listen? Yes. Very good. Next. Well, that one is difficult, I think. Mm -hmm. Right? No. Mm, it's a synonym, but on the computer. But on the computer. Okay, next. I'm going to tell you in a second, okay? So, next. Okay, no. No. Next one. Watch. Yes, very good. Okay, so now animals. Duck. Yes, very good. Next. Cat. <laughs> Lion. Lion. Cat. Cat. Very Cat. good. Okay, thank you, Yvette. Thank you. All right, so let's see. Uh, the one that Yvette uh, did it like this, guys, this means type, type. What is type? Type is digitar. Let me see, type. Digitar, type, okay? And the first one was play, jugar, okay? All right, Erica? Yes. Go. Go, Eric. Tengo que hacer una mímica y los demás adivinan. Yes. Okay. Think. Think. No, 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 <laughs> next. It's a bear or animal first? Ah, okay, so it's an animal, I think, the first one. All right. Ah, animal. Uh -huh. and Can you repeat again? Again, Erica, again.
Ajá. Uh -huh. Yes, do it again. Haga lo mismo. Do it again. Tengo que hacer ahorita una de, de animal. Ok, look at the words. Miren las palabras que le tocaron. Ah. Mm -hmm. Ok, go. Ok, go. Uh -huh. Es que de animal casi no puedo. Hay hablar de los verbos mejor. Ok, continue with the verbs. Continue with the verbs. Ok, Erika. Mm -hmm. Read. Read. Yes. Next. Mm -hmm. Next. Siguiente, Erika. Next. Clean. Now. Boom. Now. Work. No. Um. Walk. Yes. Okay. Walk. Yes. Okay. Next. Walk. Yes. Walk. Caminar. Next, Erika. Mm -hmm. Right. Yes. Right. Right. Next. Mm -hmm. Right, maybe. Dance. Dance. Very good. The last one, Erika. The last one. El último. The last one. Cortar. Good. 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 Mm -hmm. Very good. Okay. Thank you, Erika. Very good. Ervin, your turn. Okay. One, two, three, go, Ervin. Uh, skip. No. Jump. No. Jump. Very good. Next. Lion? <laughs> yes, next. Mm -hmm. Cook? Yes, very good. Next. Take? Take, Take a shower. shower. Take a shower. Very good. Next. Mm -hmm. <laughs> yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey. No. I don't for I forget. Yes. yes. Very good. Okay. Excellent. It was wash. Okay, wash. Very good. Okay. Perdón, es que no llamaba cómo hacerlo a mí. No Yo solo vi como que estaba restregando algo y ya dije igual. Yeah. All right, so let's see. Let's continue, guys. Okay, thank you, Irvin. All right, so today we are going to start by making a review about there is and there are, guys. Okay, so who can explain to us there is and there are? Let's see. Who can explain to us? ¿Quién nos puede explicar? Who can explain to us? There is and there are. De lo que se acuerda de ayer. Uh, there is. Singular. Uh, ah. Singular. Okay. Mm -hmm. 
Yes. What there else? There are plural. Plural, okay. Mm -hmm. ¿Qué más? What else? Mm -hmm. eh, el there is lo ocupamos cuando solo es un objeto okay. y el there are es cuando son de dos a más objetos. Ok, ok. So, yes, very good. So, we use there is when we talk about singular and we use there are when we talk about plural. And we also have this structure. So, we have there is plus a or an and we can also include some in the complement. For example, help me read in number one and two, Irma, three and four, Brian. There is an apple in your hand. Mm -hmm. There is a table in my room. Thank you. Three, four. Brian. And there is a flower in the garden and there is uh, some sugar in the kitchen. Okay. Thank you. So as you can see, guys, we have, there is an apple in your hand. There is a table in my room. There is a flower in the garden. And there is some sugar in the kitchen. Yes, hay algo, yes, de azúcar en la cocina. Some sugar, okay? We cannot add a or an. In this case, because we cannot say hay eh, un, eh, un azúcar, right? No podemos decir un azúcar. Decimos hay azúcar. Podemos decir there is sugar in the kitchen o hay algo de azúcar. There is some sugar. Le podemos quitar el some y dejarlo solo sugar o le ponemos el some. Okay, so there is sugar in the kitchen or there is some sugar in the kitchen. How do you say sal? Sal. Mm -hmm. so. Okay. Oh, so. Mm -hmm. Yes, okay. So there is some salt in the kitchen. Mm -hmm. Okay. How do you say aceite? Oil. Oil. Right? Yes. There is oil in the kitchen. Mm -hmm. Very good. Well, and so on. So right now, let's move to plural. As you said before, we use plural and we use there are. So there are plus the complement and it should be plural. So for example, there are four, four apples in your hand. So ya no hay una, hay four, plural. There are four apples in your hand. There are three tables in my room. Okay, there are three flowers in the garden. There are three flowers in the garden. And we also have, there are some sugar bags in the kitchen. And, and look at this. There are some sugar bags in the kitchen. Y podemos contar la bolsa de azúcar. Okay? Por eso decimos sugar bags. Pero no podemos solo poner, there are sugar Sería incorrecto. Tiene que ser there is sugar. Aquí estamos contando las bolsas. So there are some sugar bags in the kitchen. Ok. Eh, I have a question. Yes. Se puede también cuando lo ponen como en libras y no bolsas. Eh, for example, uh, well, no. In that case, there is one pound of sugar. 
hay una libra. Ahí usted cuenta las libras. Entonces sí puede decir, there is one. Y después también puede decir, there are two. Ajá, si es una aquí, pero si es más de una aquí, there are. Pero siempre se puede cuando, o sea, si se dice libras y no bolsas. Yes, por supuesto. Ok. Por supuesto. Puede contar sure. aquí. Yes. Y es la palabra son, lo puedo ocupar, digamos, cuando me refiero a hay algo de, un ejemplo, hay algo de polvo. Yes. O solo se puede ocupar así. No, lo puede ocupar también así. Por ejemplo, si se quiere decir hay algo de polvo, ¿cómo lo diría? Um, there is some, no sé, uh -huh. la palabra. Ok, uh -huh. very good, But very good que me dijo there is some, ok, excelente. Um, there, is, so, there, is, uh, there is some dust. 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 Uh -huh. But yes, sí lo puedo utilizar. Correct, y lo utiliza así como lo acaba de decir. The way that you say it, the way that it is, ok, very good. So now, let's see. This, uh, okay, so those examples were positive examples, right? Positive. Now we also have negatives. Yeah? And we have there is not and there are not. Okay? So we have there is not plus a or an plus the complement. So we have there is not an apple. Now, there is plus no plus complement. There is no reason to be angry. Teacher, ¿y por qué aquí se le pone la T y aquí no? Okay, so the answer is this one. We are going to use no plus noun, okay? And it often makes the negative stronger. So, ¿qué quiere decir? Uh, this one, there is no reason to be angry. Teacher, I got, okay. Um, okay. So, in this case, um, there is no plus the complement. First of all, the first thing that you need to know is that that is informal. Eso es informal. Okay, but it is not incorrect, pero no es incorrect. Now, las dos se pueden, okay? Both of them are correct. This one is kind of informal, y en esta usted estresa o hace más, eh, es un poco más fuerte el comentario que se hace. There is no reason to be angry. No hay razón para estar enojado. Yes. Solo hace más fuerte la idea. Okay. Now, here we have the same. The only difference is that this is plural. So we have, there are not four apples. Okay. And here we can say, there are no apples. Aquí no pongo el 4 porque estoy haciéndolo más, eh, más eh, fuerte el, el decir no hay manzanas. Y ni digo la cantidad porque no hay manzanas. No hay ninguna. There are no apples. There are no apples. There are no oranges. There are no bananas. There are no pineapples. There are no chairs. There are no beds. There are no televisions. There are no computers. I mean, you can say whatever you want with this one. But remember that it should be plural. Tiene que ser plural. No puede decir, there are no apple. No, because it should be, there is not an apple an apple. Hmm? So you need to make the switch. Tiene que hacer el cambio. 
Hmm? Okay. Do you have questions right now? Teacher, entonces, ¿cuál uso de las dos? Porque me confundo, no sé cuál utilizar entonces. Use this one. This one and this one. Mm -hmm. Use this one. Use esta. Okay. So now, question. Is there and are there? Singular, plural. Is there an apple? Yes, there is. Is there some sugar? Uh, no, there isn't. Is there a pineapple? Yes, there is. Are there? Are there apples? No, there aren't. Are there some bananas? Yes, there are. Are there pineapples? Yes, there are. Hmm? So there is and there are. There is, there are. This topic is really easy, but we need to practice, of course, right? To make it easy. Mm -hmm. Do you have any question right now? Okay, if not, let's take this, uh, this practice. So look at the picture and complete the text with the correct form of there is or there are. This is a classroom in my school. Number one, there is one desk for the teacher and... There are six. There are. There are six desks for the pupils. 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 Okay? Pupils. Pupils. Mm -hmm. Pupils. Pupils, right? It's another way to call uh, the students or the students. Okay? So, number three. There is, there is there a is computer a, for the teacher. Is, there is a computer for the teacher. Very good. Number four. There are. Yes. There are, there are computers there are for computers the pupils. For the pupils. pupils. Very good. And number five. There is a there is board. A cupboard. A cupboard. In the classroom. In the classroom. Very good. Okay. Como, uh, how would you say, how would you say, como diría, how would you say, hay una, eh, hay un cuadro, hay una pintura en la pared. There is a picture there in the wall. A, there is a picture on the wall. On, on the wall. On the wall. Yes, there is a picture on the wall. Okay, so let me ask you, how many chairs, how many chairs do we have? How many chairs? Count. Uh-huh. How many chairs? There are. There are. Uh, chairs? Uh, twelve. Twelve. <laughs> twelve. Twelve. Okay, yes. So twelve. One, two, three, twelve. five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Twelve. How many books do we have? How many? There are there are Seven. There, are, there seven. are seven books. Seven, seven. books. Seven. Yes. Okay. There are seven books. Well, and you know, well, we have 13 chairs because we have one here for the teacher. Another one. So we have 13. Uh-huh. Yes. 
Okay. So, questions so far? Questions? Doubts? Preguntas? Dudas? Questions? Not right now? Okay. I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance. So, here we go. Brian Antonio Castro Molina? Present. Thank you, Christian Marcelo Ramirez Moran. Okay, Elmer Alexander, Alexander Coto Sorto. Eric Alexander Escalante Barrias. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Franklin Emanuel Flores Portillo. Uh, present. Thank you, Irma del Tránsito Alería Martínez. Present. Thank you, Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Thank you, Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Thank you, Johnny Ivan Argueta Argueta. Present. Okay. Um, Jose Enrique Siliesar Alas. Jose? No. Eh, Jocelyn Guadalupe Romero Évora. Kelvin Omar Martínez Ramírez. Liliana Beatriz Jiménez Colorado. Present. Thank you. Luis Ernesto Nuila Castro. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Reinaldo Alberto Vázquez Torres. Tania Vanessa Moreno Navas. Present. En Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Okay, thank you. All right. So right now, let's take this short quiz, okay? We're going to take this short quiz, okay? Let's see. Number one. Is. There is. There is. An, there an, is. An arm, there is. amateur in the living room. Yes. Very good. Number two. Oh, two. There is. There is. There is. In the there bedroom. is. Children in the bedroom. There okay. is. There is children. There is children. Okay. Very good. So, no. It's not there is. Remember that children, children means niños. There are. 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 There are. Do you see children? They are. They are. There are. My niños. No, I, I, there are. Aren't. Uh -huh. There are in children. No, I. Number three. Bath. There is. There is. Bathroom. 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 Excellent. In the bedroom. In the bathroom. Mm -hmm. Next. There are. There, there are. There are. There are. There are. There aren't. There are four. You see? Are four. One, two, three, four. So there aren't. Five. Uh, five. Uh, there are yes. four. Mm -hmm. Okay. Number five. There are. There are four child four. In, the, in the kitchen. In the kitchen. In the, in the kitchen. kitchen. Very good. Six. There, there in the garage. Angelic cars. The garage. They got the garage. Garage. Okay, so now tell me the colors that we have. Uh huh. Red, 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 red. white, and white. white. Okay, mm -hmm. I think that, that one is by like silver, probably, or gold. So, yes, but it is in the garage. In the garage. Number seven. So let's see. Number seven. Number seven. There are, there are two cars there in the garage. Cars in the garage. In the garage. Next, eight. 
There is a sofa. Yes, number nine. There are three lamps. There are three lamps. There are three lamps. There are three lamps. A big clock. Un reloj grande. Next. Ten. There is a sofa. Okay, so there is. There is. There is. There is. There. Are you no, sure? Is there? Is there, there a big sofa there. in the lift room? Mm -hmm. Is there? It was a question, right? Mm -hmm. Okay. Now let's move to the next one. Okay. There are two there. mirrors. In there the aren't two. There aren't. Okay. We just have one. We have one mirror here. This one. One. Okay. Next, number two. There, there is not there is a, a black armature in the living room. Okay, so there is or there is there, there is, is a black is. in the living room. There is okay, so there isn't we have red and we have blue. Mm -hmm. Okay, next. A bookshelf. There are. There are a bookshelf in the bedroom. There aren't. There, is. there aren't. Mm. There is book. There is. There is. There, there is. is a bookshelf in the there bedroom. Is. So there is. there is a bookshelf in the bedroom. Which is the bookshelf? Teacher, what is the bookshelf? This one. Es como un estante para libros. Yes, exactly. So here we have the, the bookshelf. And we don't say there are because this one is singular. Ah, singular. Mm -hmm. Four. There are four chairs in the chicken. In the kitchen. Kitchen. <laughs> <laughs> no worry. Okay, it's okay. Number five. There is ten as in the living room. There is. 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 Yes, uh, with the sofa. Next. There... Otro pequeño. Ah, okay. So this one is the sofa and this one is the armchair. Uh -huh. uh, okay, number six. There isn't. There isn't? Yes, okay. This is white, right? Okay, white. seven. There is a table in the kitchen. There are two bedrooms in the bedroom. There are two beds. Yes, there are two beds. Yes, there are two beds. Okay. It got stuck. All right, let's move to this one. Okay. Questions. Is a bottle uh, of water? Is there a bottle of water? Okay. Yes, is there. Yes, there is. Okay, next. Are there sandwiches, Are there sandwiches? On, the plate? on the plate? Plate. On the plate. Very good. Yes, next. Are there, are there toys, toys in, the in the box? Yes. Next. Is there, Is there a beer in the, in the tree? tree? Okay. Perfect. Number five. 
Are there two apples? Are there two apples on the table? On the table. Apple. Number six. Is, Is there, there a, a ruler in the pencil case? Very good. And the last one. Is there a pig? Bike. Is there a bike big... in the garden? Very good. Bike. 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 Yes. Okay, guys. So before continuing, let's practice WH questions. Okay. So who, why, or where? Who, uh, why, or where? Who? Okay. Who? Who, yes, because he is quien. Next. Why, where, what? 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 What's what? your name? What is your name? Next. When? 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 Oh, are you? How are you? How are you? Okay. How are you? How are you? Okay. How are you? Next. When? 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 When is your English class? When is your English class? Next. Go. Go is he? Where is he? Where is he? Is he? Okay. Who, where? Okay, so, uh, who, who? Next. Where is Who is the boy? Where is the boy? That boy. Who is the yes. boy? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese muchacho? Next. Why? What? Why? Why? Is that... Why is that? What? Or what? What is what? the? What is that thing? What is that thing? Yes, because he's like. What is that thing? Esa cosa. What is that thing? Yes. Next. Why is Where is how? How, how is your mother? How is your mother? Oh, Where? Is your mother? Where? Okay. So it could be where as well. Puede ser where también. Puede ser. Both. Okay. Both. Next. Where, when, or why? Where. 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 Oh, where. Where. Okay. Okay. Where both are correct. Las dos están correctas. No era como incorrecto, pero ambas podrían ser correctas. Yes, so where is the soccer game? Okay, and when is the soccer game? Both are correct. Las dos están correctas. Next, why, how, where, or what? What? What is your favorite color? Yes, what is your favorite? Next. Favorite. What do you live? What do you live? When? Where do you live? Where? 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 do you live? Where? 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 Yes. Donde? Where? Where? Next. When where do you study? Where, do you, where study? do you study? Study? Study, okay. So in on this one, okay, puede ser cualquiera de estas. ¿Por qué? When do you study? ¿Cuándo estudia? When do you study? What do you study? ¿Qué estudia? Where do you study? ¿Dónde estudia? And how do you study? 
cómo estudia. So, las cuatro pueden ser correctas. But let's choose, I don't know, what. Okay. Let's choose what. Yes. Las cuatro están correctas. Okay, so now, eh, 14. Smart is intelligent. Why? Why are you smart? Okay. Yes. ¿Por qué eres inteligente? Okay. Very good. Uh, the last one with the WH question. The last one. Okay. Who, Who is your boss? Yes, who, who, okay, next. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Next. <laughs> Why? Are you happy? Why are you happy? Why? Yes, next. Where? Where, Where is your house, house located? 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 Low Where? Next. What? What? What did you what? Phone number? What is uh, your? What? Who? Your phone number. What is your phone what? number? Your phone number. Yes. Next. How are you doing? How are you doing? Perfect. Okay, excellent. So now that we already make a review on the WH questions, let's move to the reading time. Okay, I need one volunteer to read, please. One volunteer. Who wants to read? Who wants to read? Mm -hmm. A volunteer? Franklin, thank you. Okay, Franklin, go. Um, come on, come, come. Um, join or launch me yoga class with experience. Um, teacher, diva a break. Mm -hmm. <laughs> when every Thursday at 1.13 p.m., Okay. Where is meeting room seven? Well, much thank for creating meaning class. What to breathe? Comfortable clothes. Close. Esa palabra. Close. Close. Diva will probing the yoga mats. Um, home to you, John. Read to San. San, ah, San, no le entiendo eso. Eh, ah, correo electrónico. Yeah. San Hold, San Holder, ejemplo, punto, no sé cómo se dice, punto com en inglés. Dot com. Dot com. Eh, we can online take a maximum of bringing the room to book no. Yes. Okay, repeat. After. Thank you. All right, repeat after me. Experienced. Experienced. Yes. Now, Tuesday. Tuesday. Yes. Now, repeat after me and say comfortable. 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 Comfortable, cómodo. Cómodo. Okay. So comfortable clothes, ropa cómoda. Comfortable clothes, ropa cómoda. Provide, provide, proveer, provide. The yoga mats. Do you know what is yoga mats? The yoga mats is el tapete. Mat, eh, mats es el tapete. The yoga mats, tapetes. Okay. 
tapetes. Um, okay, so now, let me ask you, which day of the week does the yoga class take place? Which day? Mm -hmm. According to the reading, which day of the week does the yoga class take place? Tuesday. 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 Every Tuesday. Every Tuesday. Now, how many classes can you take for $10? 30 minutes. 30. How many classes? How many? Four. Two minutes. Okay, four 30 minute classes. 30 minutes classes. And what time, what time will the class end? At 1 p.m. Okay. At 1 30 p.m. Are you sure? Are you sure? Is it seguro que Two p.m. Two p.m. Right? Two p.m. Very good. Excellent. Okay. Two p.m. Now, what kind of clothes do you need to wear to the class? What kind? ¿Qué tipo de ropa debe llevar? What What kind of clothes? Comfort. Comfortable. 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 And number five, what do you need to send to Sam if you want to join? What do you need to send? Enviar. What do you need to send? Need, necesitar. ¿Qué necesita enviar? If you want to join, si se quiere incorporar. An email. An email. Very good. Thank you, Yvette. Okay, guys. So right now, before moving on, vamos a aprender a cómo decir nuestro correo electrónico. Okay? So for example, for example, okay? Eh, I don't know, flower, okay? Eh, okay. How do you say arroba in English? How? How do you say arroba? How do at. you say? Okay. At. So, very good. Arroba is at. How do you say punto? That point. Yes, that in Corel is O. Is that. O. That. So here it says flower2563 at gmail.com. Now you write down your email, write down your email, write down, escriba su email, write down your email, and I'm going to ask you about your email address. Okay, one minute. Write down your email. Escriba su correo electrónico y ya le voy a preguntar. One by one, uno por uno. One by one. Eh, ¿Lo escribo en el chat o simplemente así como para yo leerlo? Exactly. So you can read it. Para que se lo lea. Okay, so one minute. Okay, very good. So, Johnny, what is your email address? My in email address is Johnny at Argeta. No, sorry, Johnny that Argeta at Rento Kill. Well, how do you say Guillermo? 
Oh, underscore. Ah, yes. I, I meant that one. Okay, so underscore. Underscore. Under. Underscore. Yes. Underscore. Ah, okay. Underscore initial .com. Okay. That's com. Very good. Good. Thank you, Johnny. Yvette. My email address is. Uh huh. Ivy Earth 27 at that's a yes. Okay, thank you. Irvin, your email address. Irvin Peraza at gmail.com. Perfect. Uh, Suleyma, what is your email address? Suleyma Chicas 77 at gmail.com. No, <laughs> yes, thank you. Dot com. Irma. Irma de Transit Alegría at gmail.com. Dot com. Perfect. Erika. Bea Mendez at gmail.com. Thank you. Marco, what is your email address? Marco that Garcia or, or uh, hotmail.com. No, Marco, in English. No. I, I don't understand the picture. Okay, Marco, let's see. Marco, arroba at punto dot marco dot garcia zero eight at hotmail punto com dot com dot com dot com thank you marco okay thank sorry you. don't worry marco okay so franklin what is your email address franklin is Franklin Flores at hotmail.com. Dot com. Dot com. Yes. Tania, what is your email address? Eh, Tania Navas. <laughs> eh, One thousand nine hundred nineteen eight at gmail do, dot, punto com, dot, dot com dot com thank you Tania Brian Brian Castro zero one at gmail dot com perfect Liliana Colorado Beatriz 75 at gmail at com gmail.com ok, thank you en Enrique what is your email address? soy José Enrique perdón Okay, my address is Iliestar uh, dot Enrique mm -hmm. at two o one o at email dot com gmail dot com dot com Okay. I'm going to ask you on Monday again about your email. Okay. Don't forget that is dot com, punto com, dot com. Okay. So let's move. Okay, guys. So we're going to move to the book. Okay. We're going to move to the book and we're going to start by asking about information questions. So I need um, Brian help us reading, please the questions, and um, Erica, the answers. All right, um, what do I do? 
There you go. I supervise the production workforce. Yes, next. Where do you work? I work in the account department. Department. When do you we go to meeting? Okay. We go to we go to meeting two times a week. How do you take plan the marketing? They investigate the customer needs. Mm -hmm. What time do you take breakfast? I take I take breakfast at a a.m. A.m. Okay, thank you. Okay, guys. So now let's create questions based on the the question for this. I have to write a report about the production every Friday. What will be the possible question? Number one. Okay, yes. Number one. Uh -huh. What do you do? What do you do? What do you do? Perfect. Number two. I work in the blue building. Where do you work, maybe? Where do you work? Okay, perfect. Yes. Next, Maria and I start working at 10 p.m. What will be the question? What time do you start to work? Excellent. What time do you start? work. Next, number four. Mm -hmm. We design and others create the new product. Mm -hmm. How do we plan the marketing? Okay, how do we, we how do we plan the marketing? Okay. Yes, very good. And number five. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Question, what is the meaning of inflows and outflows? Meaning? ¿Qué significaba inflows? When do you, when do we go to meetings? When do we go to meetings, okay. Yes, very good. But what is the meaning, guys? Vocabulario. ¿Qué le dije que era inflows and outflows? Entrada. Las entradas y salidas. Eh. Very good. Entradas. Mm -hmm. Yes. Okay, so help us reading the questions, Tania, and the answers, Irving. The questions, Tania, the answer, Irving. Go, Tania. What do you do? I have to write a report about the production every Friday. Uh, where do you work? I work in the blue building. Three. Uh, what time do, do you start work? Maria, um, I start working at 10 p.m. Mm -hmm. Four. How do you we plan the marketing? We design and um, other create the new product. Five. When when do we go to meeting? 
they have a meeting because we have to talk about the inflow um outflow and outflows. Excellent. Okay, guys. Okay. Um, okay, Brian. It's okay. Then let's move. All right. So let's continue. Okay, so right now what we are going to do is that you are going to create one question for each WH question that we have. So we have what, when, where, why, and who. Okay, so you are going, yes, Brian. Solo una consulta antes de retirarme. Dice que estaba viendo en el, en el cronograma que vamos de que hoy tenemos un quiz. Ah, yes. Hay que realizarlo el día de hoy. Yes. Okay. Eso era todo entonces. Okay, Brian. Thank you. Have a good night. Take care. You too. All right. So then what, when, where, why, and who? So you are going to create one question, okay, for each WH question that we have. La va a crear usted solito, okay? Bueno, no solito, con su compañía, okay? So, so uh, five questions. Tienen que ser cinco. Okay? Cinco WH questions, como lo hemos hecho acá, como lo hemos hecho, eh, como puede ver aquí, right? Aquí, como lo hicimos, y ahora le toca a usted. Okay? Now, let me create the breakout rooms and um, okay, here we go. Hi, Franklin. Hi. How are you? Oh, you're, you're muted. Franklin, I cannot hear you. I cannot hear you. No le escucho, Franklin. Okay, hoy, hoy. So how are you? Um, uh, estamos en la seis, perdón, perdón, disculpe. Okay. Eh, en la de your tour. No. Yes. Okay. Number six. Number, Number six. six. Yes. Okay. okay. So Franklin, what I need you to do, okay, lo que quiero que hagas es que creemos, um, creemos en este momento, diferentes preguntas con las WH questions, ¿sí? Okay. Entonces, Franklin, créeme una pregunta con what. Ok. What is, what is, you, what is your name? Yes, what is your name? Uh, what, is your, what is time? What is... Okay, what time is it? Sorry, what time is it? Uh, um, okay, so now, Franklin, when? 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 When is? When? When? Uh -huh. No me acuerdo qué fue. When means cuando. Oh. Uh, when. When is. Uh, meaning. Uh, the lunch. Okay. When is the lunch? Cuando when. es el almuerzo. When oh, is the lunch? When is the lunch? Okay. Uh, it's wonder. Uh, when? Uh -huh. um, when is? 
No me, me quedan en blanco. Ok. Franklin, think. Piense, ok. Piense y necesito que me las escriba en su cuaderno. Ok. Okay. When uh -huh. escriba. No sé si será correcto, pero uh, when is Nate your dog? Ok. No, oh, no sé si será, si estará bien. Ok. No, in this case, no. Franklin. Uh, ok. Bueno. What is your dog's name? ¿Cuál es el nombre de tu perro? What is your dog's name? What, ah, pero ese es con what. O sea. Porque recuerde que todos significan algo diferente. Entonces, sí. en este caso, no podemos decir when porque sería cuando. Cuando. Ok, y es when de cómo. Ok, so, ok. Listen to me, eh, Franklin. What significa cuál. What? When significa cuándo. Cuando. Where significa dónde. Where, dónde. Why significa por qué. En Why. Who, correct. En who significa quién. Anótelo, porque quiero que lo anote. Ok. Para que no se le olvide. Cuando. Hello, Liliana. So we are creating questions. We are creating questions. So, Liliana, can you please create one question with what? Uh, uh, what? What is your birthday? birthday? Oh, no. no, because what significa cuál? Ah, es cierto, es cierto. <laughs> eh, When are you? When are you out? Gracias. Hola, las dos y media. Acabo con las dos y media. ¿Cuándo? ¿Qué? 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 Yes. Where, where is... ¿Dónde? 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 Y... Why, por qué. Why, por qué. Yeah, sorry, teacher. He no. estado bien desconcentrado porque he yeah, tenido una jornada bien pesada ahora. Ok, don't worry, ok. Yo lo comprendo, ok. Pero tratemos de enfocarnos, ok. Liliana, lo mismo para usted. Ok, hay que crear cinco oraciones, eh, preguntas, ok, sentences con estas. Voy a ir a, al salón de los demás a supervisar cómo van y voy a revisar con ustedes. Ok, okay. so if you have questions, okay. regresen, me las preguntan. Déjenme nada, voy a ir a ver a los demás a ver cómo van. Vuelvo enseguida, ok. Ok. All right. ¿Cuándo iremos al parque? Mande. ¿Cuándo iremos al parque? ¿Cuándo iremos al parque? Uh -huh. No me olviden el signo de interrogación. Uh -huh. Uh -huh. Yo con Gwen eh, puse eh, When are visit your grandparents? When are? Ajá. ¿Cuándo visitas tu abuelo? ¿Visitas tu abuelo? Sí, también es cierto. O la que le dije, Ivette, la de When do you start work? Do you have questions? When do you start work? Esa la puse también. Ajá. Uh -huh. 
Eh, por el momento no, creo que no, teacher. No, ok, ok. No, okay, no thank you. Okay. Entonces, ¿con where? Where do you like? Ah, ¿con what? what? What do you do? Where do you live? O oh, what food do you like? What do you like? Ok. Mira, te gusta, ajá. Ah, ah con, con el gu. Se la voy a escribir. We didn't. We, you come. We, you did. Que no come. Mm -hmm. Yes. We did. Ah, el perro. Ajá. Ajá, vaya. Ahí estamos con las cinco. Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, teacher. Sí, yes, sí. Yes. ¿Tienes preguntas? No, no preguntas. ¿Doubts? ¿Dudas? No, no. no. No, Todos no, no, no. Ya tenemos. You're done? Okay, you finish. Okay, perfect. Ya finish. Okay. So, now that you finished, okay, I need you to give me your questions. Dígame sus preguntas. Okay. Uh, one, where can I take the bus? Where... Where can I take the bus? Can I take the bus? Where the bus? can I take the bus? Perfect. Mm -hmm. Next. Uh, what surnames are you hey? Como, como, ¿cuál es tu apellido? Un ejemplo. Oh, what is, okay. What is your last name? Uh, last, sur last, last name. Uh, okay, last sur name. last name are you hey? Hey, ¿verdad? Okay. What is, listen, uh, look at the chat. Give me one second. What is your last name? What is your last name? Yes. Uh-huh. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Corregido. Okay. Thank you. Mm -hmm. Next. Marco, si gusta, le repite. Ah, con gusto. Eh, who washes the car? Okay. Who wash... Who? The car. Okay. Okay. Like this? For uh -huh. uh, why is my room red? Why is my room red? Room red. Oh, okay. Why is my room red? Okay. Exactly. Okay. Fine. Mm -hmm. How is the dog? How is the dog? Yes. Okay. Like that? Finish. Finish? Perfect. Okay. Thank you. Excellent. Very good. Okay. So you are very good at creating uh, questions. Okay. Excelente. Okay. So right now, what we are going to do is that we are going to move to the next activity. Okay, next activity, this one. So you are going to read this. This is the role play. And then you are going to answer the questions. Pair work in pareja. Pair work. So, Kevin, listen to me. What do you have to do on Thursday? Albert, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor means, significa, me puedes hacer un favor. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? 
What is it about? What is it about? ¿De qué trata? Right? Sí, seguro. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Right? So then, what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. No estoy seguro. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? So you are going to read the same Irma, Kevin, Albert, Marco, and then Kevin, Marco, and Albert, Irma. And then you are going to finish those four questions. You are going to answer those four, okay? You have, okay, this you have around seven minutes, okay? Seven Thank minutes, you. okay? Yes, okay, hurry up. Okay, hurry up. Let me go to the next room. Let me see if they need help. Okay. Thank you. How do you okay. how do you head to work? Do you have mm -hmm. questions? No. No? Okay. Did you finish? Bueno, si, yo mm. si tengo una pregunta, teacher. Con el we, nosotros pusimos we don't you drink milk. Así está correcto. ¿Por qué no toma leche? Oh, no. Uh, oh, well, why? Don't you drink milk? Excellent, yes. Like ah, that. Mm -hmm. Okay. Ah, no me cayó. Yeah. <laughs> okay, ajá. Está bueno, salga de la duda. Okay, so. Yes. Give me, give me your, your, your questions. Tell me your questions. Dígamelas. Okay. Primero pusimos, where do you live? Where do you live? Uh, what do you do? What do you do? Who is the woman? Who is the woman? Okay. Uh, who? The, when do you, perdón, when do you start work? Okay. How do you head to work? How? How do you head to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Oh, how do you get? Get. How do you get? To work. To work. Okay. Y we don't you drink milk. Why don't you? Why? Why don't you drink milk? Very good. Excellent. Okay. Very good. So now let's move to the next activity. I need you to go to this, to this activity, okay? So you are going to practice the role play. You are going to practice it. And then you are going to answer the conversation questions. Mm -hmm. yes. So you are going to answer this based on this. Okay. So Kevin, Erica, Albert, Irving. Then... Uh, Kevin, Erica, Albert, Irvin, and then Yvette, your turn. Okay, so Yvette, you are going to practice with Erica. So right now, I, I want to listen Erica and Irvin. So Erica, Kevin, Irvin, Albert. What do you have to do on Thursday? I hope I would take the production for the new product and why write a report about it we why oh uh, why sorry mm -hmm. erica Be because i need i need someone to help me move some box can you do me a favor mm -hmm. sir what is what is a boat? What is what, a boat? What does Miss Miss Miss, Miss Ruiz have to have to you that day? How to do that day? Mm -hmm. I'm not too sure. What I those 
he finished to work on Thursday or when does he have free time? Okay, so I need to repeat after me. Necesito que repitan después de mí. Todo lo que voy a repetir. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product. I just check the production for the new product. I just check the production for the new product. And write a report about it. Why? And write a report about it. Why? Because I need some help. I'm sorry. Because I need someone to help me move some boxes. Because, because I need someone, someone to help, to help me move, move some boxes. 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 Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? Sure. What is it about? Sure. sure. What, sure. Is it about? sure. sure. what is it about? about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What, what does Mr. Ruiz have, have to do, do that, that day? day? I'm not sure. I'm not, I'm not sure. 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 What time does he finish to work on Thursday? What time, what time does, does he finish, finish to work, to work, to work, work on, on Thursday? Thursday? Or when does he have free time? Or when, or when does he have free time? Have free time? Okay, now, Erika, Kevin, Yvette, Albert. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Excellent. What does Mr. Ruiz have to do that day? Mm -hmm. I'm not too sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. It was very good. Okay. So now, Erbin, I want you to be Kevin and Albert Yvette. Okay. What do you have to do on Thursday? Mm -hmm. I just checked the production for the new product and why I report about why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. So sure. What, time, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Okay. Much better. Okay, so now please answer the questions. Let me go to the next room. So let me see if they need help. Okay, continue with the questions, please. Okay, let me go with Tanya. Let me see. Okay, did you finish? Yes. Okay, yes. I want to hear your questions. Uh, yes. Number one. Yes. Number one. Uh, what, what does Alberto have to do on Thursday? Okay. Next. Uh, Other person? With us, Kevin, need help? Oh, okay. Those are the ones that you are... Okay. So those are the ones that you have created? 
Esas son las que ustedes han creado. Number one, what song is your favorite? Oh, what is your favorite song? Favorite song. What what is what is song? Your favorite song. Favorite song. Me salía al revés en todo. Ajá. What is your favorite song? Okay, next. Okay. <laughs> next is the when we will meet. Cuando nos vemos. When will we meet? Okay. Next. Next. Why did not you come? Why didn't you come? Okay. Why did not you come? Yes. Okay. Next. Where is where is he? Where is he? Okay. Yes. Next. Who was the author? Who was the author? Author. Author. Okay, so now let's move to this activity. I need you to practice this role play. Repeat after me. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product. I do I just check the description for the new product. And write a report about it. Why? And write a report about why. About, about it. About it. About it. About it. About it. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Yes. Yes. A favor. A favor. To help me move. Move. Oh, the the meaning of move. 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 Yes. Move. Eh, mover. Okay. Thank you. Mover. Okay. Yes. Okay, sure, what is it about? Sure, sure. what is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does, what does Mr. Ruiz have to do that day? Have to do that day. Have to do that day. Have to do that day. I'm not so sure. I'm not, I'm not, so, not so sure. sure. I'm not so sure. I'm not, I'm not so, so sure. sure. What time does he finish to work on Thursday? What, what time, time does he finish to work on Thursday? Thursday? Or when does he have free time? Or when time. Okay, so now I want you to answer those questions. Answer those questions. You have five minutes. Responda la pregunta. Créela y la responda. Okay? So, okay. let me see. Okay. I'm going to go with Irma and Michael. Okay, do you have any question? No. Okay. No. Okay. For a new apple. Uh, Kevin necesita ayuda. Dice because a new song to help me. Why? Why do? Okay. Why do does Kevin need you need help? Ay, se me va a ir. Ahí está. Mm -hmm. Okay. Next. Okay. Next. Do you have a question? Ay. Do you have questions, guys? Preguntas, dudas, questions. Mm. Irma, I have a question. Irma, do you have a question? Eh. 
No, teacher. Uh, todo está claro. Ahorita ya repasamos y estamos respondiendo las uh, preguntas. Así es, oh, Armando, la red. All right. Great. Mm -hmm. Thank you. Okay, so let me go to the next. Wait, do those, Kevin, I need help. Right. Because I need, uh, I need. Okay. Hello. Hello. Uh, okay. Let me see. Uh -huh. I wanna I, I want to listen to your to your questions. Give me your questions. Oh uh, question uh, what 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 time is it? What time uh, okay uh, when wh when you go to the gym? When do you go to the gym? Yes. Uh, where is my cell phone? Where is my cell phone? Yes. Why are you sad? Why are you sad? Yes. Um, who is your brother? Who is your brother? Perfect. Excellent. Very good. So you see that you can? You see that it's easy? Mm. Yes, it is easy, but you need to be focused. You need to concentrate, right? All right. So now let's let's move to the role play. Role play. Kevin Franklin, okay. Albert Liliana. Okay. Uh, what what did you have to do on Thursday? I host check the production for for the new products and we are a report about mean why mm -hmm. it why because um need I need I need some some someone someone to help to help me to help and um, maybe some boxes some boxes okay. some boxes mm -hmm. can can you do me a favor 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 mm -hmm. oh. sure what is about mm -hmm. uh, what's done Mr. Reese, I have to you at die. Mm -hmm. I'm not so sure. What time does and uh, finish to work on Thursday or Wednesday? Yeah. I have Free time. when does mm -hmm. here. He have free time. Okay. Repeat after me. Okay. Please repeat after me. The two of you. Okay. What do you have to do on Thursday? What, what do you have to do Thursday? Again, what do you have to do on Thursday? What do you do? What do you have to do on Thursday? What do you have to do you Thursday? Otra vez. What do you have to do on Thursday? What, what do, you, do have you do on Thursday? Okay, Franklin, usted uh, conmigo. What do you have to do on Thursday? What do you do have to do on Thursday? Otra vez, what do you have to do on Thursday? What do you do have okay. to do? Okay, Franklin, vamos a leerlo como está. What do you have to do on Thursday? What do you do have to do Thursday? Okay, no. Usted le agrega no. un do aquí y no hay un do. Va otra vez. What do you have to do on Thursday? 
what you have to do, do Thursday. Otra vez, what do you have, diga, what do you have? What do you have to do? To do on Thursday. On Thursday. Ahora, what do you have to do on Thursday? What do you do to do on Thursday? Otra vez, Franklin. What do you have? 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 To do on Thursday. To do Thursday. To do on Thursday. To do on Thursday. To do on Thursday. To do on Thursday. What do you have? What do you have? To do on Thursday. To do on Thursday. Ahora, what do you have to do on Thursday? What do you do? I have to do on Thursday. Otra vez. What do you have to do on Thursday? What do you do to do on Thursday? What, usted le pone un do aquí y aquí no hay un do. Aquí solo dice, what do you have to do on Thursday? What do you do? What do you have? What do you have? To do on Thursday. To do on Thursday. Ahora. What, what, what do you have? <laughs> uh, what do you have to do on Thursday? Perfect. Excellent. Okay. So, you see? What is the clue? ¿Cuál es la clave? Repetición. Tiene que repetir siempre. Y hasta que le salga. Aquí es de okay. no darse por vencido hasta que le salga bien. Ok. So, okay. what do you have to do on Thursday? Ok. So, eh, now, repeat after me and say, can you do me a favor? Can, can you do you me a favor? Can you Thank you. Now, Franklin, can you do me a favor? Can you do favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you? Can you? Do me? Do me? A favor. A favor. Can you do me a favor? Can you do you me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can do you me a favor? Can you do me a favor? Can can you do me? Yes, uh huh. Can you can, do me? Can do you me a favor? Can you do me? Can do you me? Can you do me? Can do you me? Can you can you can you do me? Can you do me a favor? Otra vez, can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you, can you, can, can you do me a favor? Otra vez, can you do me a favor? Can do you do me a favor? Can you, can you, can you do me a favor? Can you do me a favor? Mm -hmm. Can you? Can do you me a favor? Can you do me a favor? Can do you me a favor? Okay. Can you, can you? Okay. Can you? Can okay. You. So right now I need to answer those questions. Okay. Number one. What do Albert or what does Albert? Uh, what do what's you uh, for singular? Okay, so do or does? Do. Do or does? Do, are you sure? Do, we are talking about Albert. Estamos hablando de terceras personas, Albert. Oh, um, does. Okay. What does? What does what Albert? Does have to do on Thursday. Okay, number two. We... We does why 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 does 
Kevin need help? Why does Kevin need help? Yes, number three. Who, who do you who do you think is going to help Kevin? Yes, and number four. What, what does what does what does Mr. Ruiz do on Thursday? Perfect. Okay, let me call you back to the main room because we are going to complete this in the main session. Give me one minute, okay? Okay. Okay, perfect. All right, Marco, oh, give me one second. Marco, Kevin, Irma, Albert. Okay, teacher. Marco, Kevin, Albert, Irma. I don't understand the chair. Um, Kevin. Uh, exp exp yes. For Kevin. a bit, explain. Ex yes. Kevin, you, Marco. I mean, the role play. This. Ah, lectura. Yes. Irma Albert. Okay. Okay. You are Kevin, Michael. Ah, yo, okay. Hi. What do you have do you to do on Thursday? I just check the preparation for the new product and why and report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Mm -hmm. Sure. What is able? What does Mr. Reed uh, have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? And when does he have free time? So right now I'm going to take the attendance. Okay, let me just take the attendance once again and we are going to continue. Brian Antonio Castro Molina. Cristian Marcelo Ramirez Morán. Elmer Alexander Coto Sorto. Eric Alexander Escalante Barrias. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Thank you, Franklin Emanuel Flores Portillo. Uh, present. Thank you, Gerson Josué Abarca Aranda. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Thank you. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Johnny Iván Argueta Argueta. José Enrique Silesar Alas. Present. Thank you. Jocelyn Guadalupe Romero Évora. Kelvin Omar Martínez Ramírez. Liliana Beatriz Jiménez Colorado. Present. Luis Ernesto Nuila Castro. Thank you. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Thank you. Reinaldo Alberto Vázquez Torres. 
Tania Vanessa Moreno Navas. Present. En Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Thank you. Okay. So right now, let's move, guys, and let me ask you. Number one. What do or what does? What does? What does? What does That's... Albert have to do on Thursday? Let me ask you, what does Albert have to do on Thursday according to the role play? He used the product, the production for the new products. Okay, so he checks. He he checks the production for the new product. Yes. Number two. Why? Why does Kevin need help? And why does Kevin need help? Kevin um help. Sure. But why? Kevin. Don Juan. To help Kevin someone move some boxes. Um, sir, boxes. Oh, okay. So, oh, okay. So because he because he needs to move some boxes. Okay. He needs okay. to move some boxes. Number three. Who do or does? Do. Who do okay. you think is going to to help. It's going to help tell you. Who? Mr. Ruiz? Mr. Ruiz. Okay, and the last one, what do or what does? What does? What does? What does Mr. Ruiz do? Okay, thank you. Okay, let's do something, okay? Let's go to this. Let's go to this quiz. Váyase la hojita y va a haber un examen cortito de cinco preguntas para evaluar si estamos comprendiendo las clases o okay, qué, ¿verdad? En este caso, eh, si necesitamos reforzar algún tema. All right. So, what you are going to do, le va a dar clic en el link, dele clic y le va a aparecer... Así, no así, ¿verdad? Exactamente. Le va a aparecer así. Sin nada. Entonces, usted tiene que ponerle su nombre completo aquí, donde dice Enter Your Name. ¿Sí? Cuando ya le ponga su nombre, le va a pedir el código de acceso. de Passcode. ¿Y cuál es el Passcode? El Passcode es English 2022. En letras mayúsculas. Capital letters, mayúsculas. Lo toma y me dice cuando ya lo haya terminado. ¿Ok? ¿English qué dijo? English 2022. Ok, so you have six minutes. Tienes seis minutos para terminar. It's easy. Solo son cinco preguntitas. Y están fáciles. Ok, if you have questions, ask. Si tiene preguntas y no le carga, me avisa. Si tiene problemas para cargarlo, me avisa. Sí, a mí no me entra. No sé sí, cuál es la, la. ¿Cuál es la, el código de acceso? English 2022, pero en letras mayúsculas. Todo tiene que ir en letras mayúsculas. Copia y pega el código de acceso mejor para que le sea más fácil. Ir. And up. Tania. And up. You. Ya terminé. No sé cómo se dice. Le traté de decir, pero no sé cómo se pronuncia. Ah, you end, yeah, yes, you ended up, okay, but but in this case, you, up. Finished, you finished, okay, all right. Teacher, teacher, a mí no me sale como para ingresar. 
O sea, el enlace. ¿Qué le sale? Solo me sale la opción de la clase. Mm. English, English class. Vale. Le voy a mandar el link en el chat. Ya terminé. Ok. En lo que no puede dice, abrir... I give it club, club. I give it club. Close? Sí. Yes. Uh, yes, close it. Yes, close it. Close it. Okay, I see that Eric has finished, Yvette finished, Tanya finished, Suleima finished. Okay, very good. Very good. I'm still missing Franklin, Erebin, Irma, Marco, Jose. Okay, Marco, I got Marco, I got Erebin. Okay, I'm assuming it's in sun. Okay, let me see. I got Liliana, Irma, okay. I'm missing two. Me faltan dos. Yes. I'm missing one. Falta one. Yeah. Mm, ya, ya terminé. Thank you, Frank. Estaba hablando con Mute. <laughs> ah, okay. Thank you. Um, was it difficult? Estaba difícil. No. So, so. Do you have questions? Tienen preguntas de ese examen que les hice. Yes. Sí, recuerdo que no sé si me equivoqué, verdad, pero que mencionó que esto en play no se cambiaba el verbo original, ¿no? Y uh -huh. ahí estaba una pregunta que decía play. Uh -huh. Es que me salió mal. <risa> <Okay>. <risa> Ah, pues eh, tengo la duda ahí. Déjeme sí, ver. ¿Se le agregaba la S o, o no? Déjeme ver, Erika, su resultado. Ah, bye. Ok. Le, vamos a mostrar uno. Vamos a mostrar el de Yvette. Ok. So, para que vaya viendo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esos exámenes eh, cada, maybe, un día sí, un día no, para que se vaya como acostumbrándose y vaya aclarando dudas, ¿verdad? Vaya. Eh, here, there are six apples. Perfect. There is an apple. Good. Ok, singular. Choose the mistake. Ok, elige el, el error. ¿Cuál era el error? Word. ¿Verdad? Porque no ponemos es. ¿Sí? Uh, here. G place. Se le pone la S. Lo que no se hace, se cambia la Y por una Y latina. Eso no se hace. Pero, pero sí se le agrega la S. Porque es tercera persona, Erika. La S sí se le va a agregar. Lo que no se va a hacer es que va a cambiar la Y por la Y latina. And the last one, they do not play soccer. Incorrect. Aquí, la S no. Uh -huh. Okay. 
Erika? Questions? Or is it clear now? Queda claro ahora? Yes. Erika, thank you guys. And you, Erika? Okay. okay. ¿Le quedó claro, Erika? Creo. Ok, ¿cuál es su pregunta, Erika? Eh, entonces, en las oraciones positivas, siempre que se use en tercera persona, por ejemplo, en el verbo pay y play, sí cambiaría a S. Se le agrega la S, no cambia, se le agrega la S. Ajá, uh -huh. ok. Yes. Ok, very good. Any other question or doubt? ¿Alguna otra duda o pregunta? No. No. Ok, guys. Just don't forget que no se le olvide, por favor, que tiene que tener terminado hasta el momento, hasta la tarea 3. ¿Sí? La tarea 3. Todas esas ya tienen que estar terminadas. Okay. Eso es bien importante que no se le vaya a olvidar antes de la medianoche este día. Ok. So, if you don't have any questions, guys, I'll see you back on Monday. Have a good weekend. Rest, descanse, okay? And you may go. Have a good night. Just Marco, please stay, okay? Good night. Bye-bye, the other ones. Good night. Okay? Good night, guys. Good night. Good night, okay? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. So, Marco, tell me, how do you feel? ¿Cómo se siente, Marco? Creo que tiene el, 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 el micrófono apagado, Marco. Con ganas de tirar la toalla, Tich. <ríe> ¿Por qué, Marco? Ay, que no le hallo. Todavía estoy para pensar en el, en el, en el does y en el do. Ok. Y hoy, en la clase de hoy, quizás en el there are... En el no, ¿verdad? En el there aren't. No, no le entendí, la verdad. Uh -huh. sí, me, y quizás por, el, por ser viernes que ando bien estresado, sí me dan ganas ya de renunciar. Ay, no. Hasta con dolor de cabeza venía hoy por el tráfico, entonces. Creo que es más que todo porque anda estresado. Marco. Es posible, pero. Pero bien, esas son las partes que yo todavía me, 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 me quedo bastante bastante ahí uh, me Vea. cuesta ok, don't worry vaya, veamos con lo del do y el das ¿qué es lo que siente que a usted le cuesta? ¿qué es lo que usted dice? no teacher, yo no le yo no entiendo eso ¿qué es lo que le cuesta? quizás en el das ¿en qué oraciones las ocupo? no sé vaya Bien, en el presente simple, nosotros le llamamos simple present, ¿sí? Entonces, Marco, en el presente simple, nosotros tenemos dos auxiliares, que son el do y el das, ¿sí? Entonces, esto nos, estos dos auxiliares, Marco, nos sirven para formular preguntas, questions, ¿ok? Preguntas. Ahora también tenemos el do not, y el does not, que nos ayudan para oraciones negativas. Y al mismo tiempo tenemos contracciones, que sería el don't y el does not. Pero en ese caso es doesn't. Entonces, utilizamos do para I, you, we, and they. Utilizamos does. Para he, she, and it. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, teacher. Ya que están las oraciones, quizás es lo más, lo más complicado. Ahora, en la oración positiva, en las oraciones positivas, no utilizamos auxiliares, utilizamos verbos. Entonces, si yo quiero decir, 
El presente simple nos ayuda a describir rutinas. Si yo quiero decir, yo voy al trabajo todos los días. I go to work every day. Mm -hmm. Si yo quiero decir, yo no voy al trabajo todos los días. I don't work o oh, I don't go to work every day. ¿Sí? Ahora, si yo me quiero preguntar, ¿voy al trabajo todos los días? Do I go to work every day? Teacher, pero ayer que nos estábamos poniendo el does antes de la pregunta, cuando estábamos preguntando. Vaya. Ahora esto es con, puede ser con I, you, we, and they. Uh -huh. Vaya. Entonces, ahora tenemos también las terceras personas. He, she, and it. Entonces aquí es cuando nosotros venimos y con las terceras personas seguimos diferentes reglas. Utilizamos el does y el does not. Entonces, si yo quiero decir, ella va al trabajo todos los días. She. Y como la regla dice que a los que terminan en o, les ponemos una es, porque los verbos cambian en la forma positiva. So, she goes to work every day. Ah, teacher, entonces, por eso es que siempre en tercera persona se va el verbo, eh, sería conjugado. Correcto. Uh -huh. Usted lo tiene que conjugar. Ahora, en la positiva, en la oración positiva, porque en la negativa y en la pregunta, como llevamos a auxiliar, por ejemplo, ella no va a trabajar todos los días. She doesn't. Aquí la regla dice que como llevamos el auxiliar doesn't, ya no necesitamos conjugar el verbo. Entonces, she doesn't go to work every day. Sería normal. Sería normal porque llevamos el auxiliar. Eso es para toda la vida, no cambia. En la oración, en la única que conjugamos verbos es en la oración positiva con terceras personas. Es que eso sí es bien complicado, teacher, en la del, del el simple y, y no sé qué. Lo otro que vemos. Ok, don't worry. I mean, todo es complejo. En realidad, mm. todo es complejo, pero depende mucho de cómo nosotros lo veamos y, y podamos nosotros poner de la parte para poder comprender. Todo es complejo. Ahora, veamos. Eh, si nosotros queremos preguntar, ¿va ella al trabajo todos los días? Sería... Quiero ver. ¿Va ella al trabajo todos los días? Eh... Go to work doesn't. Okay. No. no, porque la no. estructura de la pregunta dice que vamos a empezar con el auxiliar. Ah, doesn't. Dos, perdón. Does. Dos. Sí. Go to work every day. Y eso era lo que estábamos haciendo ayer, que decíamos, does he go to work every uh -huh. day? Does María? Sí, entonces, recuerde las estructuras. Ustedes tienen las estructuras en una de las clases que recuerde que todas, la positiva tiene una estructura, la negativa tiene una estructura y la pregunta tiene una estructura. Para que no le cueste, se debe de basar en la estructura. En la clase está, ¿verdad, Tisha? Yes, en la sí, clase... La, la voy, a, voy a imprimir eso. Sí, en la clase está... Ya le digo en qué clase está, porque nosotros comenzamos el presente simple. Creo que está en la clase del, del primer de septiembre. Creo ver... Ya le digo en qué clase está lo del presente simple.
Vaya, la clase, la seis. Clase seis. Clase seis. Eh, quiere decir que es eh, miércoles 28 de septiembre y, y jueves 29 vimos esas dos. El 28 y el 29 de septiembre. Ahí la puede encontrar. 28 y 29 mm. de septiembre. Aquí, esas dos. 28 y 29. La voy a, se la voy a poner en color amarillo para que la vea. Esa Gracias. Gracias. Okay. Thank you. All right. So, entonces, eh, volviendo a esto, a la explicación, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente es por eso que usted ve que el DAS, porque esas son terceras personas. Entonces, esas siguen estos, con el, el DAS, el DAS NOT, o la contracción, que es el DAS, que es el más común, el DAS uh -huh. en la negativa, pero es que eso es en la negativa. En la positiva, recuerden, no lleva ningún auxiliar. Va el verbo. Mire, el verbo goes. El verbo go. Uh -huh. Y utilizamos do para estos pronombres nada más. Estos. No podemos decir do he, do she, do he. No, no se puede. Porque la pareja de do es I, you, we, they. La pareja de does, he, she, and it. Ok, ya creo que ya me está quedando un poquito. Solo falta repasar un poquito más. Vale. Mm -hmm. Eso en cuestión de, eh, del presente simple, ¿verdad? Vale. Ahora, eh, con lo que hemos visto de there is and there are, permítame. Vale. Veamos. Si queremos decir eh, there is, si sabemos que significa there is, significa hay. Por ejemplo, hay un perro. There is a dog. ¿Por qué there is? Porque un perro es algo singular, no es plural. Entonces utilizamos el there is a dog. Hay un perro. ¿Sí? ¿Qué significa el there? Dijo sí. solo el there. Um, es que el there... Eh, en sí no tiene como una... No, no definición, una... exacto. Exacto, no. Mm. Pero puedo decir que es como a i. A i y el is lo podemos interpretar como a i hay. Ahí está. Para como confirmarlo, respaldando la, 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 la there, digamos. Correcto. Ok. Entonces, si yo quiero decir... Ahí hay un perro, digo, there is a dog. Now, si yo quiero decir, ahí no hay un perro, there is not a dog, no hay un perro. ¿Sí? Y ahora, si yo quiero preguntar, ¿hay ahí un perro? Is there a dog? ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, eh, ahí hay dos perros. There are two dogs. Porque es plural. Uh -huh. Vamos a hablar más de, de dos. Correcto. De uno. ¿no? Ah, exacto. Y si yo quiero decir, ahí no hay dos perros. There are not two dogs. Aquí yo estoy diciendo, no hay dos perros. Pero si yo quiero decir, no hay perros. No digo cantidad, solo digo, no hay perros. There are no dogs. Porque aquí yo enfatizo y digo, ah, ahí no hay perros. No hay, no hay perros. No dos. Y aquí digo, ahí no hay dos perros. ¿Sí? Ahora, si yo me quiero preguntar, ¿hay, hay dos perros? ¿Are there two dogs? Okay. 
esto es plural y esto es singular. Uh -huh. Esto es con la práctica que usted lo va a ir eh, como sí, asimilando, sí. ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo, eh, las prácticas que tenemos las voy a enfocar en esto para que ustedes lo vayan como eh, asimilando de una manera más, más rápida, pero con práctica. Entonces, el lunes vamos a venir y vamos a repasar el there is, there, pero pura práctica. Perfecto. ¿Sí? para que usted pueda eh, sentirlo un poquito más fácil, porque es de práctica, ¿ok? Todo es de práctica. Sí, de práctica. Uh -huh. Y también Perfecto. si usted tiene alguna duda de un tema, cuando yo explique, ¿verdad? Y a usted le queda la duda, escríbame y dígame, teacher, yo no le entiendo. Eh, me explica, por favor, en un audio. ¿Ok? Yo con gusto le explico. Pero eh, hágamelo saber que usted no comprende o que le cuesta algo, cualquier cosa que a usted le cueste. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces me olvida, teacher, a veces me olvida. Pero a veces siempre apunto, pero a veces sí se me pidan la, las cosas. Las cosas, sí. Bye. Ahora, aparte de eso, eh, bueno, con esto le queda un poquito más claro. Sí, sí. Sí, teacher, igual este, voy a tratar de estudiar este fin de semana un poquito de esto. Okay. Para ir entendiendo un poco también. Bye. ¿Tiene alguna otra duda de algún tema? Por ahorita que me recuerden, no, teacher. Ahora, ¿cómo se siente con la dinámica de la clase? ¿Cómo se siente con las tareas de la plataforma? Fíjese que la plataforma ya estaba haciendo las tareas y me aparecieron ayer en blanco. Y... Y no sé qué pasó. Ahora sí, ya yo estoy al día, pero, pero ¿cómo se llama? No sé si, o quizás porque ya, ya pasaron esos días. Por ejemplo, yo ahorita la acabo de hacer, me equivoqué en dos. Pero, pero ahí quedó guardada, digo yo, vea. Pero las anteriores sí estaban en blanco. No sé por qué. Voy a, voy a verificar eso. Fíjense. Pero en realidad... Eh, yo llevo el, el progreso que ustedes tienen y quiero ver, déjenme ver el suyo. Veamos, Marco. Y las ha hecho todas. Hasta ahorita la 13. Y ahí, ajá, y ayer como la vi en blanco, me puse a marcar unas así y, la, y me la guardó siempre. Entonces dije, híjole, dije, ya la regué. Uh -huh. Vale, déjeme verificar en ese momento. Voy a meterme a, a su... A ajá, si... pero también otra, ajá, la otra compañera también lo mismo me estaba comentando que todas le salían en blanco. Me dijo lo que, la, que había hecho. Sí, le digo, a mí también ahí me salieron, le digo, pero a saber, le digo, quizá porque ya las tomó el sistema y ya, ya las dejé en blanco, le digo. Mm -hmm. y, y la otra compañera está con, con nosotros. Sí, Irma, Irma creo que era la que estaba. Ok, sí, vaya, entonces déjenme ver, Marco. Fíjese que... Voy a verificar bien porque tengo, tengo sus notas, pero, por ejemplo, eh, dice que de las primeras tareas, solo, bueno, me sale con un 76%, pero ya las completó todas. Sí. Voy, a, voy a verificar esto y está bien que me lo haya dicho porque entonces yo voy a verificar qué pasó. O qué está pasando con su plataforma ¿verdad? y con Irma también para que estén pues al tanto de, de eso, ¿verdad? Porque, bueno, lo, lo que le puedo aconsejar en ese momento es que las, las tome de nuevo. Las tome de nuevo y yo voy a verificar con ellos y les voy a hacer saber que usted está teniendo ese problema con, con la plataforma, que le borra las tareas porque nadie me ha dicho que le ha borrado las tareas hasta este momento. Lo que pasa es que, ajá, perdón, Tish, lo que pasa es que como no, yo al menos hasta ayer que me fui a estos días que, me, que retrocedí para ver, vi que no, no estaban en blanco. 
Yo creo que como yo solo las hago y ahí dejo la, la página uh -huh. ahí y, y no, no retrocedo hacia atrás ni reviso, sino que a lo mejor voy adelantando al siguiente día, al siguiente día. Quizás nadie lo, había, no, lo ha notado. Ok. Sí, bueno, voy a hacer esa observación, ¿verdad? A ellos y usted, yo le aconsejo que tome las tareas. Las que le aparezcan en blanco, tómelas de nuevo. Para ah, que... ah, perfecto. Entonces, teacher, no hay problema. Ajá. Vale. vale. Eh, bien. Ahora, lo último, pues, con la dinámica de la clase, ¿cómo se siente? No, a mí me gustan. Yo le digo, a mí me encanta porque, bueno, yo trabajo en una universidad privada. Sí. Y ahí también está la carrera de inglés, pero a mí no me gusta cómo ellos dan la clase. Entonces, yo le digo, me gusta más cómo la vende ella porque como que se le entiende más. Eh, me gusta la forma como la da, le digo yo, porque se ve, le digo, que, que, que sabe y que tiene el interés de que uno aprenda. Le digo, lo que pasa es que uno es bien dundo, le digo yo, que uno no pone en su parte. Le digo, y a uno le cuesta, le, le cuesta bastante, le digo, porque uno ya con edad, le digo, uno entre más viejito, ya no se le queda, le cuesta, le digo yo, no como un niño, un joven, le digo. Uh -huh. eh, el cerebro va captando más rápido la, la información. ¿verdad? Entonces, si a uno le cuesta, le digo yo, a uno, ya como viene el trabajo, viene cansado, le viene a clase. Sí. Le digo yo, es bien difícil, pero no, ya nada, hay que hacer el esfuerzo, le digo yo. Pero la, la verdad es que me gusta la metodología que ustedes toman. Como les repito, yo trabajo en una universidad privada, yo sé cómo ellos trabajan y la forma que utilizan para dar clases. Y a mí no me gusta, yo no les entiendo nada. Y, y a veces yo les, voy, les pido ayuda y me dicen un montón de cosas, yo ni sé qué dicen. Y, y no tienen esa paciencia como se la tiene de, de poder explicar. En, en inglés y en español, ¿verdad? Porque si yo no sé en este, ¿cómo se llama? Inglés, mmm, no me gusta que solo me hablen en inglés y yo no sé uh -huh. cómo le voy a entender si no sé nada. Uh -huh. Si está bien, a veces es porque uno escucha las palabras en inglés, uh -huh. pero en realidad yo no voy a entender nada de lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, en, allí en donde yo trabajo no tienen esa, esa, esa paciencia para, para enseñar o para buscar la forma de que la persona entienda. Y es lo que me gusta de acá, ¿verdad? Que la paciencia que tiene la metodología es muy buenísima. Me encanta porque así debería de ser, ¿verdad? Inglés y español cuando uno está aprendiendo. Porque no sabe nada. Pero, bueno, al menos yo no. Es nada, por decirlo así, por aquí venir a aprender con usted. Y a pesar de que soy bien cabeza dura, pero sí he aprendido algo. Yo lo acepto. He aprendido bastante. Algo que el conocimiento que yo no tenía anteriormente. Y... Y además de eso, hasta me, me dan ganas, ¿verdad? Porque esos días he estado en mi hora de almuerzo, me voy con otro compañero a, a medio a practicar, ¿verdad? Pero él, porque está en otra academia privada, okay. pero él me, me, me pongo a, mira, no le entiendo esto, ayúdame. Entonces, él me ayuda bastante y, y eso me, me ha servido, me ha motivado a poder ponerle un poco más de interés. Okay. Pero hay veces que sí, le, este dice que... Yo sé. Que, bien. Bueno. Mire, lo primero que nada, ¿verdad? Eh, yo sé, pues, y sabemos que básicamente, como usted mismo dice, al principio nosotros tenemos que, pues, hablar español e inglés por el hecho de que ustedes están aprendiendo el idioma y no vamos a venir a hablarle full inglés y usted se va a frustrar, ¿verdad? Y va a decir, yo no le entiendo nada. Entonces, hacemos como ese pequeño cambio, ¿verdad? Aunque en realidad debería de ser full inglés, pero también tomamos en consideración que ustedes, pues, están comenzando, ¿verdad? Eh, así que lo hacemos como tratamos un 70% inglés, un 30% español, ¿verdad? Lo que es más uh -huh. necesario en español. Bien, ahora, eh, lo felicito porque dice que eh, está poniéndole más interés, ¿verdad? Que le ha pues eh, surgido la motivación y yo creo que eso es muy importante que no lo deje, o sea, que no lo vaya, no, no se vaya a desmotivar, ¿sí? Que en lugar de desmotivarse, mejor busque la solución. ¿Cuál es la solución? La solución no es tirar la toalla. La solución es preguntar. La solución es decir, teacher, no le entiendo. La solución es siempre preguntar. Porque si usted me dice, no, teacher, yo no puedo, no sé, yo quiero tirar la toalla porque yo no le entiendo. Ahora, y yo le pregunto, pero me ha preguntado y me ha dicho, teacher, explíqueme a mí solo, explíqueme porque yo, la verdad que yo me cuesta bastante. ¿Verdad? Entonces ya uno... Bien, y obviamente es pues algo que debemos de hacer porque yo sé que tal vez a usted le cuesta un poquito más que a los demás. Entonces, obviamente, venimos nosotros y ponemos de nuestra parte para que usted pueda entender, porque el, el objetivo de nosotros como maestros no es que usted se vaya o que usted diga, el inglés es bien difícil. El objetivo de nosotros es que usted diga, el inglés es fácil, a pesar que a mí me cuesta. 
Entonces, ese es el objetivo. Y si usted pues le cuesta ciertos temas, pregúnteme. Si a usted en la clase no le queda claro, pregúnteme. Y yo con gusto le explico en un audio, le puedo mandar, vaya, mire, esto es así. Y usted ya lo escucha en su hora de almuerzo. ¿Sí? Entonces, pero pregúnteme. La, la solución, como le digo, no es tirar la toalla. La solución es preguntar, ¿verdad? Buscar la ayuda que se necesita. Esa es la solución. ¿Sí? Vamos a tratar, Ticha. Vale. Entonces, tratemos. Se lo prometo, sí. sí. Tratemos, Marco. Y yo sé que viene cansado, ¿verdad? Y todo. Y le agradezco porque es bien, es bien responsable. Es muy responsable y creo que eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que agradecer la responsabilidad que tiene porque es muy, pero muy buena y es notorio, ¿verdad? No, sí, una clase para mí que pierda, es, es voy a, ¿qué le digo? No sé, es una, un montón de información que yo no la voy a poder volver a recuperar, porque no es lo mismo solo leer la presentación a, a estarla escuchando a usted, que es bien, bien sí, diferente. Sí, entonces, bien, eh, le agradezco la, la responsabilidad, eh, también pues muy, muy buen desempeño cuando yo he entrado a la sala, está siempre hablando, ¿verdad? Y está siempre tratando como de conversar con su compañero y hacer todas las actividades. Eh, si usted me, no me hubiese dicho, Ticha, a mí me cuesta el inglés, yo por mí yo digo, Marco, comprende la mayor parte de cosas. Créame. Es que sí entiendo, Ticha, entiendo lo que pasa, es que como sea, porque es por lo mismo que mi compañero me está quitando ese, ese miedo, porque me dice que vos tenés mucho miedo, me dice vos. Me dice él, vos tratar de pensar qué es lo que vas a decir en vez de solo entenderlo y hablarlo, me dice. Entonces, él, eso me pone a veces a hablar. Nos ponemos lo, entre los dos a hablar. Okay. Pero sí me cuesta, porque es que, mira, Leo, yo no conozco muchas palabras en inglés. Entonces, yo no, yo no te puedo decir un montón de cosas como tú me hablas, porque yo no, no, me, no, no puedo hablar muchas, o sea, no desconozco mucho las palabras en inglés. Y eso es lo que a veces me frustra, le digo yo, porque a veces... Uno quisiera, pero poco a poco le digo yo, bueno, y así. Por eso es que él me pone a veces a, a hablar y hablamos así, a hacer el intento y una y otra vez para, para que me dice, ¿de qué te tiene que ir miedo? para Más que todo para pronunciación. Pero le digo, aquí hay veces que se me olvida la pronunciación, le digo yo. Pero la práctica me dice, así como usted me dice, la práctica, la práctica, la práctica me dice. Sí, es que la práctica es la que ayuda. Las repeticiones. Tanto como sean posibles, usted tiene que practicar, hablar y repetir lo mismo. Si es posible, 40 veces, pero eso ayuda bastante. Sí, así que hoy ya andamos dos ahí en la universidad. A veces me pongo, cuando voy caminando, voy hablando. Voy hablando ahí adentro. Entonces, me, me, ahí me estaban fregando. Oye, ya andas igual que aquel, solo hablando solo. Me dice. <risa> Ni modo, le digo yo, ya más dos locos, le digo, no te preocupes. Le digo <risa> Porque es cierto, la verdad es que sí se, se, se bueno, el palabra, el palabra que se me han quedado que sí, por andarlas hablando, como se dice, andarlas hablando, así. porque es la práctica la que falta, pero Correcto. hay veces que le escapa uno. Sí, es normal, es normal, acuérdese que el, el proceso de adaptación para un nuevo idioma, pues bien, es lento en ocasiones y no es que vaya corriendo, así que así es. eh, en este caso, pues, eh, lo felicito porque siempre pues está practicando, al menos en las clases, yo lo he visto y siempre está con su compañero, ¿verdad? Ahí tratando de resolver los ejercicios y creo que eso es súper importante también. Así que eh, lo que tenemos que mejorar básicamente es tal vez el preguntar. Cuando no comprenda algo, pregunta, ¿sí? Y, y si es posible, si usted dice, no, yo voy a preguntar ahorita porque después, mentira, ya no le pregunto, se me olvida. Entonces hágalo en la clase. Al, a, o sea, no, no se enfoque en lo que los demás ya le entendieron y yo no, no. O sea, no se enfoque en eso porque re, al final, recuerde que también usted está aprendiendo. ¿verdad? Entonces, Pero es bien difícil, fíjese, teacher, porque bye, yo soy, bueno, estuve, porque este ciclo era descansado como docente auxiliar en el, antes, sí, cuando me tocaba dar clases. Sí. Y dice lo mismo uno, pero ya estar como alumno es eh, otro rol. <risa> Es otro lugar bien diferente, la verdad, pero, sí. pero ahí vamos, no, no se preocupe, vamos a tratar de tratar y espero, no, es que es sí, bien difícil, pero vamos a ver si seguimos, no se okay. preocupe. Vaya, pues, métale pues con todo, ¿verdad? No se me desmotive, ánimos, ¿verdad? Y cualquier cosa yo aquí voy a estar y cualquier cosa me puede preguntar, ¿ok? Thank you. Thank you. So, We are going to stop right here. Vamos a dejarlo hasta aquí. And I'll see you back on Monday. Okay? Lo, veo, lo veo el día lunes. Que descanse.
Ok, descanso. Happy weekend, entonces. Ok, no, have no. a nice weekend. Ok, thank yeah, you. Thank you. Bye, bye. Goodbye. Bye. Goodbye.